எந்த வியாதிகள் இருந்தாலும் டக்குன்னு டாக்டர் போய் அணுக மாட்டாங்க ஆனா உடம்புல ஒரு வலி இருந்துச்சுனாலும் டக்குன்னு போய் அணுகுவாங்க குறிப்பா மூட்டு வலிகள் அதிகப்படியா வந்துட்டு இருக்கு இப்ப இருக்க காலகட்டத்துல அதற்கான காரணம் என்ன மேம் மூட்டு வலிகள் பாத்தீங்கன்னா எதனால வருதுன்னா செரிமான மின்மையினாலதான் வருது நம்ம எடுக்கக்கூடிய உணவுகள் வந்து சரியாக செரிமானமாகாம நம்ம ரத்தத்தோட கலந்துட்டு ஆமமா ஃபார்ம் ஆயிடுது அது என்ன ஆகும்னா வாத்த தோஷத்தோட அது வந்து உடம்பு ஃபுல்லா சுழற்சி ஆயிட்டே வரும் நம்ம போன்ஸ் வந்து வீக்னஸா இருக்க ஜாயின்ஸ்ல வந்து அது போய் அப்படியே தங்கிடுது வலி பலவீனமான இருக்க முட்டுக்கல் அது போய் தங்கும் பொழுது முடக்க வாதமா அது மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு கீழ்வாதமா மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இதனாலதான் வருது முடக்கி போடுவது முடக்கு வாதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு பொதுவாக ஒரு மனிதனோட உடல்ல பார்த்தீங்கன்னா மூணு தோஷங்கள் வந்து பிரதானமான தோஷங்களா இருக்கு வாதம் பித்தம் கஃபம் அப்படின்ட்டு அதுல வாத்த தோஷம் வந்து ரொம்ப முக்கிய பங்களிக்கக்கூடியது அதுதான் வந்து உடம்புக்கு ஃபுல்லா இருக்கிற பிளட் சர்க்குலேஷன் இல்ல பித்த தோஷத்தையும் இல்ல கஃப தோஷத்தையும் வந்து கூட சேர்த்து சுழற்சி பண்ணக்கூடியது வாத்த தோஷம் தான் இந்த வாத்த தோஷம் என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம உடம்புல வந்து சரியா செரிமானம் ஆகாம இருக்கக்கூடிய இந்த மந்த தன்மைன்னு சொல்றேன் இல்லைங்களா ஆமம் இந்த ஃபுட் மெட்டீரியல வந்து பிளட்ல சர்க்குலேட் பண்ணி உடல் முழுவதும் கொண்டு போகுது பலவீனமான முட்டுக்கல்ல அது வாதத்தோடு சேர்ந்து தங்கிடும் போது அது முடக்கு வாதம் ஆயிடுது இது பெரும்பாலும் பாத்தீங்கன்னா பெண்களை தான் மும்மடங்கு அதிகமாக பாதிக்கப்படுறது ஆண்களை விட பெண்கள் தான் நிறைய பாதிக்கப்படுறாங்க வயது பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பதுல இருந்து ஐம்பது வயதினர் வந்து அதிகமா இதுல பாதிக்கப்படுறாங்க ஆனா இப்ப இருக்க காலகட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா எல்லா வயதினருமே வந்து இந்த முடக்கு வாதத்தினால பாதிக்கப்படுறாங்க அப்புறம் வந்து இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர் ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர்னு சொல்லும் போது எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்ல உதாரணமாக சொல்லணும்னா நம்ம வீட்டுல ஒரு நாய் வளர்க்குறோம்னு வச்சுக்கோங்க அது ஒரு திருடம் வந்தா கடிக்கணும் ஆனா வந்து அதுக்கு நேர்மாறாக நம்மளையே அது கடிச்சு வச்சிருது அப்படின்னா என்ன மாதிரி ஒரு இது இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் இது ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர் தன்னுடல் தாக்கு நோய் நம்ம உடம்பைய வந்து நம்ம செல்ஸே வந்து அட்டாக் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த முடக்குவாதம் வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா ரொமட்டட் ஆர்த்ரைட்டிஸ் சொல்றோம் ஆங்கில மருத்துவத்துல நவீன மருத்துவத்துல இது எதனால ரொமட்டட் ஆர்த்ரைட்டிஸ் சொல்றாங்கன்னா அது எல்லாம் ஜாயின்ஸ்லயும் போய் தங்கறதுனால அந்த மாதிரி சொல்றாங்க இந்த ரொமட்டட் ஆர்த்ரைட்டிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்துருச்சுன்னா சிமெட்ரிக்கல் பாலி ஆர்த்ரைட்டிஸ் சொல்லக்கூடியது ஏற்படும் சிமெட்ரிக்கல் பாலி ஆர்த்ரைட்டிஸ்னா இப்ப பெரிய முட்டுக்கல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த வலது பக்கம் வந்ததுன்னா அதே முட்டுக்கல்ல இடது பக்கமும் வரும் அதே மாதிரி தம்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம விரல்கள்ல பாத்தீங்கன்னா டிஃபார்மிட்டிஸ் வரும் இசட் வடிவமா நம்ம விரல்கள் வந்து மாறிக்கிட்டே வரும் குறிப்பாக கட்ட விரல் கால் கட்ட விரலும் கை கட்ட விரலும் வந்து ஒரு இசட் மாதிரி இந்த கை கட்ட விரல் வந்து இசட் மாதிரி அப்படியே மாறுற மாதிரி தன்மை வரும் அதே மாதிரி அல்னார் ஜாயிண்ட்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா ரேடியஸ் அல்னார் ஜாயிண்ட் ரேடியஸும் அல்னாரும் இந்த இதுல தான் இருக்கு இந்த ரேடியஸ் அல்னார் ஜாயிண்ட்ல வந்து இந்த ஹெட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அன்னத்தனோட கழுத்து மாதிரி ஒரு வீக்கம் தெரியும் அதாவது கொஞ்சம் வளைஞ்சி போயிருக்கும் அன்னத்தனோட கழுத்து எப்படி கொஞ்சம் வளைஞ்சி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு வளைஞ்சி வளைவு தன்மை இருக்கும் இந்த ரொமட்டட் ஆர்த்ரைட்டிஸ்ல அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா முடக்கு வாதம் வந்துட்டு பெரும்பாலும் எல்லா வயதினரையும் தாக்குது இல்லைங்களா இது வந்து எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யூரிக் ஆசிட் லெவல் பிளட் டெஸ்ட்ல பண்ணும்போது தெரியும் அதே மாதிரி ஆர்ஏ ஃபேக்டர் பிளட் டெஸ்ட்ல பண்ணும்போது தெரியும் அதே மாதிரி சிஆர்பி சி ரியாக்டிவ் ப்ரோட்டின் சொல்லக்கூடிய அது பிளட் டெஸ்ட்ல பண்ணி பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இம்யூனிட்டி வந்து இந்த ஆர்ஏ ஃபேக்டர் இருந்ததுன்னா ரொம்ப வந்து குறைவா இருக்கும் இம்யூனிட்டி குறைவா இருக்கும் அண்ட் வந்து இஎஸ்ஆர் ஃபேக்டரும் அதிகமா இருக்கும் ஐஜின்னு சொல்லக்கூடியதும் வந்து நம்ம உடம்புல அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம பலஹீனமா இருக்கும் அப்படிங்கறது தான் இதை சுட்டி காட்டுறது